Muy buenos días y bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Yo soy Carlos y este viernes 10 de julio continuamos con el cuarto día de la novena de oración a la Virgen del Carmen, patrona del Monte Carmelo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño». Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Para Dios nada es imposible. Si estamos en la gracia de Él como la Sagrada Familia, nada nos pasará, como en este momento en que los protegió de Herodes. Pidamos a Dios nos cuide siempre, bajo la protección de la también siempre Virgen María del Carmen. En este día te invito a que nos unamos para no ofender a los demás, y mucho menos a hablar de las personas. Tomemos la imagen callada de María, que todo lo guardaba en su corazón. Rezamos, un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.